ओके हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल केमजर्ड डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैटलिस्ट की तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैटलिस्ट कैटलिस्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेलाइकन को प्रेस कीजिए चलिए स्टार्ट करते कैटलिस्ट अगर हम कैटलिस्ट की बात करें तो सबसे पहले बर्जेलिस ने डिस्कवर्ड किया था और ये जो कैटलिस्ट होता है ये हमारी केमिकल रिएक्शन के रेट को अल्टर करने का काम करते हैं और ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये हमारी जो रिएक्शन होती है चाहे वो बायोलॉजिकल रिएक्शन हो या कहें कि बायोकेमिकल रिएक्शन हो या केमिकल रिएक्शन हो दोनों में ही ये पार्टिसिपेट करती हैं हम यहाँ पर केवल बेसिक कैटलिस्ट और कौन से कैटलिस्ट किस मेथड में यूज होते हैं उसी की बात कर रहे हैं चलिए फर्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है आयरन मॉलिप डब्डम आयरन मॉलिप डब्डम कैटलिस्ट का यूज जनरली हम यूज करते हैं हेवर प्रोसेस में अमोनिया के सिंथेसिस में तो अमोनिया सिंथेसिस के लिए हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो आयरन एंड मॉलिप डब्डम होता है और किस मैथड से तो हैबर प्रोसेस से सेकेंड हमारे पास है निकल निकल का यूज हम वनस्पति घी सिंथेसिस में करते हैं कहीं कि हाइड्रोजिनेशन में निकल कैटलिस्ट का यूज किया जाता है फिर हमारे पास आता है प्लेटिनम देखिए प्लेटिनम का यूज जनरली हम करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने में बाय कांटेक्ट प्रोसेस और एक और मेथड है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की लीड चेंबर प्रोसेस बट लीड चेंबर प्रोसेस में हम एनो कैटलिस्ट का यूज करते हैं जबकि कॉन्टेक्ट प्रोसेस के अंदर हम प्लेटिनम का यूज करते हैं इसके अलावा इस प्लेटिनम का यूज हम नाइट्रिक एसिड बनाने में भी करते हैं ओस्टोवाल्ड प्रोसेस में ये भी आप याद रखें इसके बाद हम बात करते हैं हॉट एल टू ओ थ्री इसका यूज हम एल्कोहल से इथर बनाने में करते हैं फिर हमारे पास आता है सी यू सी एल टू सी यू सी एल टू का यूज बेसिकली हम डिकॉन प्रोसेस में करते हैं क्लोरीन को प्रिपेयर करने में तो क्लोरीन गैस को बनाने के लिए हम डिकॉन प्रोसेस में सी यू सी एल टू कैटलिस्ट का यूज किया जाता है तो ये बेसिक कैटलिस्ट हैं जो डिफरेंट मैथड में यूज होते हैं देन इसके बाद हम बात करते हैं बायो कैटलिस ये बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं तो इसके अंदर बेसिकली एंजाइम्स जो होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं सो बायो कैटलिस्ट मीन्स जो एंजाइम uh, किसी रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें इनके भी तो हमारे पास है स्टार्च स्टार्च की अगर हम बात करें तो ये स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है टाइलिन लेकिन ये टाइलिन एंजाइम आता कहाँ से तो ये फ्रॉम स्लाइवा तो हमारे स्लाइवा के अंदर टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है इसके बाद हमारे पास सेकेंड है सुक्रोज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है इन्वर्टेज एंजाइम ये कहाँ से आता है तो फ्रॉम ईस्ट से आता है फिर हम बात करें ग्लूकोज तो ग्लूकोज को हम इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट करते हैं और ये जाइमेज एंजाइम हमारा काम करता है ये भी कहाँ से तो फ्रॉम ईस्ट से फोर्थ हमारे पास है यूरिया यूरिया जो होता है इसको अमोनियम बायोकार्बोनेट में कन्वर्ट करता है यूरियज एंजाइम और ये हमें सोयाबीन से मिलता है इसके बाद हम बात करें माल्टोज एंजाइम की तो सॉरी माल्टोज की अगर हम बात करें तो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास माल्टेज एंजाइम होता है जो क्या करता है हमारे माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है माल्टेज एंजाइम सो इस तरह से हमारे बायो कैटलिस्ट भी होते हैं जो एंजाइम की तरह काम करते हैं या कहें कि एंजाइम जो होते हैं वो बायो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर सो ये कुछ बेसिक कैटलिस्ट है जिनको हम इजिली से समझ सकते हैं सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो